আসসালামু আলাইকুম ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির বলছি আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন যতটুকু ভালো থাকা সম্ভব এই পরিবেশে তো একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে করে আমরা যারা বিশেষ করে আগে থেকে যে রোগীগুলো আমরা অ্যাজমা আক্রান্ত হ্যাঁ তো এখানে আমি শুধুমাত্র অ্যাজমা রোগী নিয়ে কথা বলবো আজকে এবং যারা আগে থেকে অ্যাজমা হিসেবে ডায়াগনোস্ট হয়েছেন এবং তারা সেভাবে যাদেরকে চিকিৎসা করা হচ্ছে হ্যাঁ যারা জানেন যে তার অ্যাজমা আছে এবং তাকে হয়তো ইনহেলার নিতে হচ্ছে বা হয়তো মন্টিলুকাস্ট জাতীয় কোনো ওষুধ খেতে হচ্ছে এ ধরনের রোগী নিয়ে কারণ হচ্ছে তারা এই মুহুর্তে যদি তাদের অ্যাটাক হয় তাহলে তারা কি করবেন কিভাবে তারা চিকিৎসা করবেন বা তাদের করণীয় কি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আজকের মানে সাবজেক্ট তো অ্যাজমা রোগীরা বিশেষ করে এই সিজনটাতে অনেক সময় তাদের এই ফ্লুর সিজনগুলাতে তাদের কি হয় অ্যাটাকগুলো হয় এই জন্যে আমি আমার প্রতিটা রোগীকে আগে থেকে বলেছি যে আপনারা প্লিজ শীতের সিজনের আগে হ্যাঁ আপনারা ফ্লু ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেবেন এবং প্রতি বছর আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন এটা ভ্যাক্সিগ্রেপ টেট্রা নামে পাওয়া যায় ইনফ্লু ভ্যাক্স নামে পাওয়া যায় বা বাজারে গিয়ে আপনাকে দোকানে গিয়ে বলতে হবে যে আমরা ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু এর ভ্যাকসিন দিব সেটা যে কোম্পানিরই হোক তো এই বিষয়টা আপনারা শীতের আগে দিয়ে দিবেন অনেক সময় কারো শীতের শুরুতে অ্যাটাক হয় কারো এবার যেমন হয়েছে শীতের শেষের দিকে হ্যাঁ ফ্লুটা অ্যাটাক করেছে শুরুতে অনেক কম করেছে শেষের দিকে বেশি করেছে শীতটা যায় যায় অবস্থাতে বেশি করেছে মানে বিশেষ করে এই যে এখন বর্তমান যে সিজনটা তার এই কয়েকদিন আগে এবং এখন এখন অ্যাজমা রোগীদের ক্ষেত্রে এই মুহুর্তে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে যে যারা এখনও টিকা দেননি তো তাদেরকে ভবিষ্যতে চেষ্টা করবেন বর্তমানে যদি পারেন টিকাটা পারলে দিয়ে দেন এবং আগামী বছরে শীতের আগে থেকে এটা দিয়ে দেবেন এটা যেন মনে থাকে এরপরে যাদের দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসরোগ আছে অর্থাৎ সিওপিডের রোগী তাদেরকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন দিতে বলা হয়েছে তারা নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিনটা দেয়া থাকবে তাহলে কি হবে যে তাদের অন্তত এই যে বারবার যে নিউমোনিয়া হওয়ার চান্সটা সেটা কমে আসবে এবং আপনারা জানেন যে বর্তমানে যে ভাইরাসটা আছে সেটা বিশেষ করে লাংসকে অ্যাফেক্ট করে সো যারা আগে স্মোকিং করেছেন তারা প্লিজ স্টপ স্মোকিং আর স্মোকিং করবেন না প্লিজ 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 স্টপ স্মোকিং জাস্ট স্টপ হ্যাঁ এটা জাস্ট একদম আর ধূমপান থেকে বিরত থাকবেন আর ধূমপান করবেন না হ্যাঁ এটা নিয়ে এত কথা বলছি আপনারা প্লিজ বোঝার চেষ্টা করুন যে এটা আপনারা নিজেদেরকে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন সো আপনার জন্য শত্রুর দরকার হবে না হ্যাঁ আপনি নিজেই নিজে শত্রু নিজের নিজের ধ্বংস নিজে করছেন তো একটা লোক যখন নিজের ধ্বংস করে নিজে সেই আবার আবার যখন ভালো হতে চায় তখন না এটা আমাদের কাছে একটু মানে আশ্চর্য মনে হয় যদিও এটি হচ্ছে বাস্তবতা তো এরপর যারা এক্স অ্যাজমা রোগী আছেন তাহলে আর কি করণীয় আর একটা করণীয় হচ্ছে যে তারা ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য মাস্ক পরিধান করবেন এবং যেই সকল ট্রিগারের কারণে আপনার অ্যাজমাটা অ্যাটাক করে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম ট্রিগার থাকতে পারে ধুলাবালি হতে পারে হ্যাঁ তারপরে আমাদের বিভিন্ন মানে হাই যে ইয়াগুলো আছে যেমন আপনার কিছু সেন্ট আছে না যেগুলোতে প্রচণ্ড গন্ধ এটা মানে আমরা ভালোর জন্যই দিই কিন্তু এটা খুব ঝাঁঝালো গন্ধ অর্থাৎ ঝাঁঝালো গন্ধের কারণে হতে পারে কারো হ্যাঁ কারো হচ্ছে যে বিভিন্ন এই যে আমাদের যে মাকোষা বা সরি তেলা পোকাগুলো থাকে হ্যাঁ ঘরে বা আমাদের ঘরের ভিতরে প্রচুর আমাদের এরকম জীবাণু ঘুরে বেড়ায় হ্যাঁ যেগুলোকে আমরা অনেক সময় চোখেও দেখি না বুঝতে পারছেন তো এই জীবাণুগুলা যদি ঘর দর অপরিষ্কার থাকে সেক্ষেত্রে হতে পারে বা পুরাতন ল্যাব তোষক যেগুলো আছে সেগুলোকে ঝাড়া দিলে বা সেখান থেকে যে স্পোরগুলো আসতে পারে বা ফুলের রেণু বা যে ইয়েগুলো যখন যে ফুলের সিজনটা থাকে তো সেই সময় যে ফুলগুলো যখন পরা গানোর সময় যে রেণুগুলো বিস্তার করে এরকম অনেকের অনেক ধরনেরই মানে ইয়ে আছে হ্যাঁ তারপর আমরা যে সার্পকার কথা বলি তো এরকম অনেকের অনেক কারণে কারো ফুডে অ্যালার্জি আছে তো তারা যারা রোগীরা আছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে আপনার কোন কারণটাতে এটা বাড়ে গরম থেকে ঠান্ডায় গেলে ঠান্ডা থেকে গরমে গেলে অনেকের যে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনে বাড়তে পারে অনেক সময় বাইরে থেকে ঘাম টাম সহ ঘরের ভিতরে ঢুকে এসির ভিতরে ঢোকার পরে হ্যাঁ এই যে টেম্পারেচারটা ভ্যারিয়েশন হয় বা এসে ফ্রিজে ঠান্ডা পানি খেলে বাড়তে পারে সো এটা আমরা ট্রিগারগুলো অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব এটা হচ্ছে খুব মানে ইম্পর্টেন্ট তো আমরা যেহেতু হাতের পাঁচটা আঙুল পাঁচ রকম সো আমরা জানি না যে কে কীরকম কোন ধরনের রোগী কীভাবে এটা দিয়ে বেশি বেশি অ্যাটাক হয় সো আপনাদেরকে নিজেদের সাবধানতা নিজে থাকতে হবে আপনি আপনাকে ভালো জানেন কারণ আপনার রোগটাকে আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স দেখছেন আমরা ডাক্তাররা হয়তো আপনাকে দেখছি পাঁচ মিনিট দশ মিনিটের জন্য এর বেশি তো না সো নিজেকে আপনাকে নিজের ভালোটা নিজেকেই বুঝতে হবে ট্রিগার অ্যাভয়েডেন্সের পরে আপনার 
যে রেগুলার যে মেডিকেশন আমাদের দুই ধরনের মেডিকেশন আমরা ব্যবহার করি একটা হচ্ছে যে নীল রঙের যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে অ্যাজমাসল আর কি এটা হচ্ছে রিলিভার মেডিকেশন অর্থাৎ এটা দিলে পরে আমরা সাময়িক একটা আরাম পাই আমাদের কি হয় যে শ্বাসনালীটা যখন একটা ট্রিগারের সংস্পর্শে আসে হ্যাঁ যে অ্যালার্জেনগুলা আমাদেরকে এই বাতাসের মাধ্যমে নাক দিয়ে প্রবেশ করে ফুসফুসের ভিতরে আসে যে কোনো অ্যালার্জেন ধুলাবালিও হতে পারে সেটা এই অ্যালার্জেনটা আসার পরে যখন ফুসফুসে এটাকে অ্যাটাক করে তখন এই যে এয়ারওয়েটা হাইপার রেসপন্সিভনেস থাকে অর্থাৎ আপনার ধরেন একটা লোক মানে সাংঘাতিক রাগান্বিত হয়ে আসে হ্যাঁ মানে তাকে মানে কিছু ভালো কথা বললো সে চেতা যায় খারাপ কথা বলে যায় এরকম একটা অবস্থা তৈরি হয় ভিতরে হাইপার রেসপন্সিভনেস বলা হয় এয়ারওয়ের হাইপার রেসপন্সিভনেস বলা হয় তখন যখন ওই যে ধুলাবালিগুলো যে ওখানে আক্রমণটা করে করলে পরে সাথে সাথে কন্ট্রাকশন হয় অর্থাৎ শ্বাসনালীটা চিপে যায় হ্যাঁ এটা সাডেন কন্ট্রাকশন হয় হ্যাঁ এটাকে ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রিয়াক্টিভিটি বলা হয় ব্রঙ্কিয়াল হাইপার রিয়াক্টিভিটির কারণে এটা সাডেন কন্ট্রাকশন হয় হ্যাঁ এরকম এয়ারওয়েগুলো ন্যারো হয়ে যায় চিপে যায় শ্বাসনালীগুলো তখন এই যে ওষুধটা আছে সালভিটামল হ্যাঁ এটাকে যখন আমরা এসপি হিসাবে নেই ট্রেনে নেই হ্যাঁ তো এটা ব্যবহারটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আগে আসুন ব্যবহারটাও আমি দেখাই দিই যে এটাকে আমি প্রথমে ঝাঁকাবো ঝাঁকানোর পরে এই যে এখানে যে স্পেসারটা হ্যাঁ এই যে আপটেক গো স্পেসার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই স্পেসারটা ভালো কোয়ালিটি এটা নিয়ে আগেও কথা বলেছি তো আমি শ্বাস ফেলে দেব দেওয়ার পরে মুখে নিব ভালো করে সিল করব যে ঠোঁট দাঁত সামনে যেন জিব্বা না থাকে হ্যাঁ ভালো করে সিল করব তারপরে চাপ দেব মনে করেন চাপ দিয়েছি দেওয়ার পরে এভাবে দশ সেকেন্ড আটকিয়ে রাখবো তো আমাদের কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এমার্জেন্সিতে ব্যবহারের সময় যখন বেশি শ্বাসকষ্ট হবে বা তাদের যাদের মানে অ্যাটাক হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা যখন ব্যবহার করব আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা তখন অনেকে দম আটকে রাখতে পারে না তো তারা এভাবে পাঁচবার একটা চাপ দিয়ে পাঁচবার দিয়ে আবার সে ঝাঁকাবে হ্যাঁ প্রতিবার আমার মনে রাখতে হবে চাপার আগে এটা ঝাঁকাতে হবে আমরা যেমন অজু করে নামাজ পড়ি তো আমার মনে রাখতে হবে যে এটা আগে আমি চাপ মানে চাপার আগে আমাকে ঝাঁকিয়ে নিতে হবে এটাকে ঝাঁকিয়ে তারপর আমরা চাপ দিব তাহলে সাধারণত একটা চাপ দেওয়ার পরে আর একটা চাপ দেওয়ার জন্যে আমরা এক মিনিট অপেক্ষা করি কিন্তু ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান আমরা তা করব না আমরা চাপ দিব দিয়ে পাঁচবার টানবে টানার পরে পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করব আবার একটা ঝাঁকি দিব দিয়ে আবার একটা চাপ দিব আবার দিবে এরকম আবার মানে পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার এভাবে মোট পাঁচটা চাপ দিব পাঁচটা চাপ দিয়ে আমি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব করে দেখব যে কি রেজাল্টটা আসে তারপর আবার পাঁচ মিনিট পরে আবারও এরকম পাঁচ চাপ দিব এভাবে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ চাপ পর্যন্ত দেওয়া যায় আমরা এটাকে রুল অফ ফাইভ বলি তো এমনও হতে পারে যে যদি জীবন সংসারকারী একটা অবস্থা তৈরি হয় হ্যাঁ যেখানে কি না মরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে খুব খারাপ অবস্থা রুগী সেক্ষেত্রে এমন কি এরকম একটা ক্যানিস্টার যদি দিতে দিতে সে শেষও করে ফেলে তাও এত এটার ইয়া সাইড এফেক্টটা অত নাই কারণ হচ্ছে এটা সরাসরি ফুসফুসে কাজ করে এই বিষয়গুলো দর্শকরা মনে রাখবেন তাহলে এটা যেটা এটা হচ্ছে রিলিভার লাইফ সেভিং করে কিন্তু এটা রোগ ভালো করে না অর্থাৎ আপনার জ্বর হয়েছে এটা জ্বর কমাবে কিন্তু ধরেন ম্যালেরিয়ার কারণে জ্বর হয়েছে তাহলে ম্যালেরিয়ার ওষুধ খেতে হবে ধরেন টাইফয়েডের কারণে জ্বরটা হয়েছে তাহলে টাইফয়েডের ওষুধ খেতে হবে এবং কোর্সটা কমপ্লিট করতে হবে ঠিক একই নিয়ম এখানে এটা এটাকে বলতেছি আমরা উপশমকারী ওষুধ মনে রাখবেন রিলিভার মানে উপশমকারী ওষুধ আর একটা ওষুধ আছে সেটাকে হচ্ছে এস্টেরয়েড সেটা শুধু সিঙ্গেল স্টেরয়েড হতে পারে এবং এস্টেরয়েডের সঙ্গে অনেক সময় লং অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়লেটার এটা হচ্ছে যে শর্ট অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়লেটার ব্রঙ্কো ডায়লেটার মানে হচ্ছে যে ব্রঙ্কাসকে ডায়লেট করা অর্থাৎ শ্বাসনালীটাকে প্রসারিত করা তাহলে এই জন্য এটাকে বলে ব্রঙ্কো ডায়লেটার শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে তাকে বলা হচ্ছে ব্রঙ্কো ডায়লেটার তো এটা হচ্ছে শর্ট অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়লেটার কারণ এটা হচ্ছে খুব দ্রুত কাজ করে এবং অল্প সময়ের ভিতরে এটা ক্লিনজিং হয়ে যায় তার অ্যাকশনটা চলে যায় দ্রুত আর লং অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়লেটার আছে তারা দেরি করে কাজ শুরু করতে কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কাজ করে বারো ঘন্টা ধরে কাজ করে তো এরকম একটা লং অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়লেটারের সঙ্গে একটা এস্টেরয়েড মিক্সড করা থাকে হ্যাঁ যেমন ধরেন বেক্সিট্রল এফ একটা ওষুধ আছে তো সেখানে এস্টেরয়েডও আছে লং অ্যাক্টিং ব্রঙ্কো ডায়লেটারও আছে হ্যাঁ তো এই যে আপনার যে কম্বিনেশন ড্রাগসটা অথবা শুধু এস্টেরয়েড হ্যাঁ যেমন হচ্ছে ডেকোমেট হান্ড্রেড তো এইগুলা হচ্ছে আপনার 
রিয়েলি রোগটাকে ভালো করে অর্থাৎ স্টেরয়েড এখন আমরা তো অনেকে স্টেরয়েডকে ভয় পাই তাহলে এই যে স্টেরয়েডটা আমরা ইনহেলারের সঙ্গে টেনে নিচ্ছি যেটা সেটা আমাদের প্রথমত পরিমাণে খুবই কম মাইক্রোডোজে এটা সরাসরি ফুসফুস হয়ে যায় সেহেতু রক্তে মিশে না অন্য অন্য জায়গায় ক্ষতি করে না যদি আমি স্পেসারের সাহায্যে নিই আমার ড্রাগ ডেলিভারিটা ভালো এবং সাইড এফেক্টটা কম হয় মুখে কম লাগে সো এটা বেশিরভাগ ড্রাগে আমার ফুসফুসে জমা হয় ফর্টি পার্সেন্টের মতো এমনি যদি আপনি সরাসরি নেন মাত্র নয় পার্সেন্ট হয়তো আপনার ফুসফুসে যাবে যদি সঠিকভাবে নিতে পারেন আর সঠিকভাবে নিতে না পারলে তো হয়তো দুই তিন পার্সেন্টও যাবে না আর এটাতে নিলে হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট আপনার ড্রাগ ডেলিভারি হবে এবং মুখে আপনার যে সাইড এফেক্টটা হওয়ার কথা ওরাল ত্রাস হতে পারে অর্থাৎ আপনার মুখে যে ইয়া ইনফেকশনগুলো হয় আমরা জানি হ্যাঁ তো এই যে ইনফেকশনগুলো থেকে ক্যান্ডিডিয়াসিস হয় অনেক সময় এগুলো থেকে আপনার বাঁচা যায় কুলি করে মুখটা পরিষ্কার করে ফেলতে হবে ব্যবহারের পরে কুলি করে গড়গড়া করে বিশেষ করে আইসিএস বা স্টেরয়েড যেটা এটা ব্যবহারের পরে কুলি করে গড়গড়া করে মুখটা পরিষ্কার করে ফেলবেন আর যদি আপনি এটা দিয়ে ব্যবহার করেন তাও কুলি করে গড়গড়া করে মুখটা পরিষ্কার করে ফেলবেন তাহলে আর আপনার মুখের যে স্টেরয়েডের লোকাল যে সাইড এফেক্ট সেটা হওয়ার কোনো আর চান্স থাকে না সাধারণত হয় না এবার আসেন যে আপনারা কি করবেন যে এই যে আমি এতক্ষণ ধরে বললাম যে আপনার যেটা হচ্ছে রোগ ভালো করে যে ওষুধটা ইনহেল কটিভ স্টেরয়েড হ্যাঁ সেটা হয়তো ডিগোমিট নামে বা ভেক্সিটাল এফ নামে বা বিভিন্ন নামে মার্কেটে আছে এইটা আপনি রেগুলারভাবে ব্যবহার করে যাবেন এইটা এই সিজনে মোটেই বন্ধ করবেন না এবং ডোজ কমাবেন না আমরা কিভাবে স্টেপ ডাউন করি সেটা নিয়ে আমি ভিডিও বানিয়েছি আরও বানাবো অসুবিধা নেই কিন্তু এই মুহুর্তে আপনাদের কাজ হচ্ছে যেই ওষুধগুলো আপনার রোগটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখছে সেই ওষুধগুলো এখন স্টপ করবেন না যদি কেউ মন্টিলুকাস মানে খেয়ে যাচ্ছেন যারা মন্টিলুকাসটা চালু রাখেন যদি আপনার আইসিএস যেটা ভ্যাক্সিটাল এফ হোক বা ডেকোমেট হোক যেটাই আছে আপনার দামি যেটা সেটা আপনি দুই চাপ করে দুইবার যেভাবে ডাক্তার আপনাকে দিয়েছে সেটা চালু রাখেন এ দুটো জিনিস বন্ধ করবেন না আর আগে যেটা বলেছি ভ্যাকসিনের কথা সেটা যারা দিয়েছেন তারা তো দিয়েছেন আর যারা দেননি এখনই দিয়ে ফেলেন যদি পান মার্কেটে যদি থাকে আর যদি না পান খোঁজ রাখুন যখনই অ্যাভেলেবেল হবে দিয়ে ফেলবেন এবং প্রতিবার শীতের আগে মনে করে দিয়ে দিবেন হ্যাঁ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিনটা এবার আসেন যে আপনার এমার্জেন্সি হলে আপনি কি করবেন এমার্জেন্সির ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম রুল অফ ফাইভ সেটা করবেন এবং আপনি সবসময় স্টেরয়েড ট্যাবলেটটা আপনার কাছে রাখবেন মনে রাখবেন যে স্টেরয়েড ট্যাবলেট হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী বাট আপনি যদি এটা বেশি মাত্রায় অতিরিক্ত মাত্রায় এবং বেশি দিন ধরে এটা ব্যবহার করেন তাহলে সেটা মারাত্মক মারাত্মক অনেকগুলো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় অনেকগুলো ক্ষতি হ্যাঁ আপনি এটার কনসিকুয়েন্স অনেক খারাপ সো স্টেরয়েডটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি ব্যবহারের জন্য তো সাধারণত যদি আপনার বয়স হয় হচ্ছে মানে ধরেন আপনি অ্যাডাল্ট পারসন আপনার যদি ওজন পঞ্চাশের উপরেই থাকে হ্যাঁ পঞ্চাশ ষাট সত্তর এরকম যদি থাকে তাহলে আপনি ফর্টি মিলিগ্রাম অর্থাৎ কটান টোয়েন্টি মিলিগ্রাম যে ট্যাবলেট আছে সেটা দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে খেয়ে ফেলবেন সাথে অবশ্যই কিছু খাবার খাবেন কারণ এটা কিন্তু পেটে গেলে গ্যাস্ট্রিক ইরিটেশন করে অর্থাৎ আপনার যে স্টোমাকের উপরে যেহেতু স্টেরয়েড এটা হ্যাঁ সেহেতু খালি পেটে খেলে স্টোমাকের উপরে এটা আপনার যে ক্ষতি করতে পারে স্টোমাকের ওয়ালটাকে ক্ষতি করতে পারে সো এটার সঙ্গে গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ সঙ্গে খাওয়াটা ভালো খেতে হয় আমরা রুগীদেরকে দিই নালে তারা গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিয়ে আবার আমাদের কাছে আসে কারণ এটা অ্যাসিড সিক্রেশনটাকে বাড়ায় এই জন্য স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ভরা পেটে খেতে হয় এবং এটা মর্নিং ডোজে খেতে হয় তো আপনি এমার্জেন্সি যখন হবে ধরেন আপনার রাত দুটো বাজে আপনার শ্বাসকষ্ট উঠেছে তো আপনি তো এখন আর ডাক্তার পাচ্ছেন আর গেলেই যে আপনাকে ভর্তি করবে তা না আপনি ইমিডিয়েটলি দুটো কটান টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ট্যাবলেট আর যাদের অনেক বেশি ওজন একশোর কাছাকাছি বা নব্বই আসি তারা তিনটা অর্থাৎ সিক্সটি মিলিগ্রাম ওষুধ ট্যাবলেটটা খেয়ে ফেলবেন সঙ্গে একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাবেন সাথে কিছু খাবার খেতে পারলে ভালো হ্যাঁ ওই মুহুর্তে আর যদি না পারেন একটু পরে খান এরপর আপনি এইটা দিয়ে মানে সঙ্গে সঙ্গে এটা দিয়ে আপনি ওই যে রুল অফ ফাইভ করা শুরু করবেন হ্যাঁ এইভাবে চাপ দিয়ে টেনে নিয়ে হ্যাঁ বুকে আটকে রাখবেন তো রুল অফ ফাইভ করবেন এবং আপনি ডাক্তারের জন্য তখন কল দিবেন হ্যাঁ কল দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স যাদের দরকার হবে অ্যাম্বুলেন্সে কল দিবেন দিয়ে তো এই জন্য আপনার এই প্রক্রিয়াটা ঘরোয়া চিকিৎসা যেটা সেটা আপনি এখনই থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন যে আপনাকে স্টোরয়েড ট্যাবলেট এক পাতা রাখতে হবেন কটান টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ট্যাবলেট এক পাতা রেখে দিবেন এবং আপনার এই যে নীল রঙের যে অ্যাজমাসল হ্যাঁ বা সালবিউটামল যে ওষুধটা এবং এরকম একটা স্পেসার ঘরে থাকলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমাদের যেসব
তো তাহলে যারা শ্বাসকষ্টের রোগীরা আছেন বিশেষ করে যাদের ডায়াগনোসড অ্যাজমা কেস তারা এখন এই মুহূর্তে আপনাদের করণীয় হচ্ছে টিগার থেকে বাঁচুন আপনারা যেই চিকিৎসাটা চলছে সেটা চালিয়ে যান আর সঙ্গে যাদের অ্যালার্জিক রায়নাইটিস আছে তো তাদেরকে আমি এই যে এরকম একটা সিক্লোসোনাইট আমি যেটা বলেছি নাকের স্প্রে তাই এটা ব্যবহার করুন এটা ব্যবহারের নিয়মটা আমি দেখা দিচ্ছি এভাবে দিয়ে এই মানে এই এইটা হচ্ছে এইখানে টার্গেট করবেন এই নাকে দেওয়ার সময় এই হ্যাঁ ধরেন আমি ডান হাতে ধরেছি আমি দিচ্ছি আমি কোন নাকে এই যে আমার বাম নাকে আমি টার্গেট করছি কোথায় এই যে দেখেন এটা হচ্ছে যে আমার বাম দিক হ্যাঁ আমার বাম চোখের দিকে এই এই ঠিক এখানে এইভাবে দিয়ে এই আর এই নাকে যখন দিব ঠিক একই রকম আমি দিচ্ছি এখন কোন নাকে ডান নাকে হাতে নিয়েছি বাম হাতে এই যে দেখেন এটা দিয়ে এই একটা চাপ দিলাম এই যে চোখের এদিকে আমি টার্গেট করেছি হাতে টিস্যু রাখবো হ্যাঁ যদি গড়িয়ে পড়ে আমি টিস্যু দিয়ে জাস্ট নাকটা পরিষ্কার করে ফেলবো যেটা গড়িয়ে পড়ছে কিন্তু আমি এরকম টানও দিব না এরকম শ্বাস ছাড়বো না হ্যাঁ আমি মুখ দিয়ে একটু শ্বাস শ্বাস নিব তা অ্যালার্জিক রায়নাইটিসের যারা চিকিৎসা নিচ্ছেন তারা এই সময়টাতে চিকিৎসাটা চালিয়ে যাবে হ্যাঁ যাদের এরকম স্টোরয়েড নিতে হচ্ছে সিক্লোসোনাইড এটা হ্যাঁ এটা আমি স্টোরয়েডটা কেন পছন্দ করি কারণ হচ্ছে এটা আসলে অ্যাক্টিভ ফর্মে নাই আপনি নাকে দিলেন দেওয়ার পরে অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে এটা অ্যাক্টিভ ফর্মে যাবে তো যার কারণে সুবিধা হচ্ছে যে এটা লোকাল সাইড এফেক্টটা নেই কারণ এটা ভিতরে গিয়ে অ্যাক্টিভ ফর্ম হয় এটা অনেকটা প্রো ড্রাগস হ্যাঁ সো এই জিনিসগুলো মনে রাখবেন অ্যালার্জিক ক্যানিটিসের জন্য সেম যেটা বললাম আপনার মুখে মাস্ক পরিধান করা ধুলাবালি থেকে বাঁচা অন্য অন্য যে মেজারগুলো এতক্ষণ বলেছি সবগুলো ফলো করবেন এবং ওই বিপদের সময় আপনি এটা তখন এই এইটা আপনার জীবনটাকে বাঁচাবে ইনশাল্লাহ আল্লাহই বাঁচাবেন তবে আপনি এই মেজরটা নিতে পারবেন হ্যাঁ অন্তত কিছু না করার চেয়ে এটা অনেক ভালো এবং হাসপাতালে গেলেও আপনারা কিন্তু এরকমই চিকিৎসা আপনারা পাবেন তো ওরা হয়তো নেবুলাইজার ব্যবহার করবে কিন্তু আপনি জানে জেনে রাখুন যে এটা নেবুলাইজারের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি ভালো কাজ করে হ্যাঁ বিশেষ করে যদি স্পেসারের সঙ্গে টানতে পারেন আর যারা এরকম এরকম মুখ দিয়ে টানার মতো অবস্থা নেই এরকম মাস্কও পাওয়া যায় এটার সঙ্গে মাস্ক সহ আছে তখন ওই যে মাস্ক দিয়ে এটার সঙ্গে মাস্ক লাগিয়ে সেই মাস্কটা দিয়ে টানার চেষ্টা করবে তো এটা আপনারা ট্রাই করুন আশা করি ভালো থাকবেন তো বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে এর আগামী বছর ভুল করবেন না ভ্যাকসিনটা দিয়ে দিবেন বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে বর্তমানে যে ওষুধটা চালিয়ে যাবেন বেশি যেটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ঘরের ভিতর আবদ্ধ থাকবেন পরিষ্কার করবেন আপনার হাত হ্যাঁ একটু পরপরই সাবান দিয়ে আপনি পরিষ্কার করবেন এবং আপনারা অবশ্যই অবশ্যই একেবারে চেষ্টা করবেন যে মানে অনেকটা আইসোলেশনের মতো থাকতে কারণ কি এখন এই এমন পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে যে আপনি যদি কোনো অ্যাম্বুলেন্স কল করেন বা একটা হাসপাতালে ভর্তি হতে যান আপনার যদি এরকম শ্বাসকষ্ট নিয়ে যান সবাই আপনাকে করোনা সন্দেহ করবে তারপরে আপনাকে বলবে যে ঠিক আছে তুমি করোনা স্পেশাল হাসপাতালে চলে যাও অথচ আপনার তো করোনা হয়নি আপনার তো শ্বাসকষ্ট হয়েছে অ্যাজমা হয়েছে সো পরিস্থিতি খারাপ এই পরিস্থিতিতে আপনাদের এটা অনেক কাজে লাগবে এবং আপনারা শেয়ার করুন করে যারা এর ধরনের অ্যাজমা রোগী আছে তাদের এটাই করণীয় আপাতত এইভাবে করুন আর এই বিষয়ে যদি আরও কোনো প্রশ্ন জানার থাকে আমাকে বললে আমি চেষ্টা করব সেটা নিয়েও ভিডিও বানাতে যে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন